，经此篇致敬我热爱的德云社。今天咱们来聊聊曹云清和郭德纲的故事。您如果觉得小的故事讲的还行，劳烦动动小手帮忙点个赞。如果您觉得小的说的不对，脆片口是安富汗，你知道吗？十八年前的一天，当郭德纲带着满身疲倦走进家门时，一个瘦高的小伙子带着满脸的笑意闯入了他的生活。此后的几天里，妻子王慧从老公的眼睛里看到了久违的欣赏。为了给这个名叫金子的小家伙提供更好的条件，几个月后，摸着囊中仅有的几个子儿，郭德纲和媳妇儿一咬牙，将家搬到了大兴。那天的公交车上，为了省下数额不菲的搬家费，曹云金和师弟们在乘客异样的眼光中，紧紧抱着手中的家具。当来到期盼中的新家时，面对着满屋的毛坯和凹凸不平的地板，曹云金顿时拉下了脸，看着满脸不乐的金子，郭德纲安慰道：“学艺要先吃苦，孩子。”可是不久后，曹云金就打起了退堂鼓。面对着屋里呛鼻的味道，他和师傅大吵了一架。看着眼前这个固执的少年，郭德纲眼睛通红道：“孩子，我们学艺要先苦后甜呐、啊！”望着师傅满脸的悲伤，曹云金一言不发，只是呆呆地抠着指头。正如郭德纲所言，不久后德云社便品尝到了甜头。看着张灯结彩的剧院和身边热情似火的粉丝，曹云金早已将昨日的苦日子忘到了脑后。俗话说：“木秀于林，风必摧之。”就在众人欢呼雀跃之时，暗流涌动下的德云社岌岌可危。果不其然，不久后，一场场浩劫相继而来。望着身边的台柱子一个个背离而去，郭德纲心力交瘁。为了挽救这个相声火种，厌烦应酬的他每天在各种酒桌上灌得满怀，但再烈的酒都比不上心腹插刀的痛。当师傅每天为剧团夙夜难眠之时，曹云金却只顾掰着指头算着自己的小账本。终于有一天，在酒精的刺激下，曹云金当着全体师兄弟的面，将头重重地磕在地上，恩断义绝地发狠道：“我对不起您，我不干了，我给您磕一个。”说罢，绝情的不敢相信眼前发生的一切。后来的日子里，每当望着台上的演出，他总是下意识的四处寻觅道：“金子呢？金子呢？”看着师傅着急的模样，众徒弟无不动容。几天后，当郭德纲在电视上看到久违的金子时，他脸上充满了苦笑；但当看到曹云金网络上晒出洋洋洒洒的六千字檄文时，他的笑容凝固了。这个在岁月中摸爬滚打了半辈子的男人，第一次感到了绝望。他就那么恨明矿。当晚，怀着满腔愤慨的郭德纲，念着往昔的点点滴滴，声泪俱下的写下了千言的告曹云金书。看着桌上触目惊心的文字，他的心凉得像天上的月。不久后，这对昔日的师徒便开始对簿网络，凭着祖师爷赏饭的嘴，你一言我一语，互相驳斥。而在这千头万绪的争论中，一对和谐的师徒情谊彻底滑向深渊。对于二人孰是孰非，至今仍未有定论。但从礼孝中可见一斑。常言道：“一日为师，终身为父。”昔日郭德纲曾受恩于侯耀文，当侯耀文突然辞世时，因为没有立下遗嘱而酿成了争夺大战。身为徒弟的郭德纲不惜掷千万金，买下师傅别墅，为侯耀文女儿解困。这份情谊可谓感天动地，事后更是亲率德云社众人到侯耀文墓前祭拜。长跪不起的他，哭到虚脱，仍不愿离去。这厢再看曹云金，郭德纲自不必说，张文顺作为曹云金的恩人，平日里从不见其挂在嘴边。然当师傅要夺曹云金云子时，却左一句张先生，右一句张先生，似曹云金这一般将恩人拿在面前做挡箭牌的举动，真的难以服众。至于谈到与众师兄弟相处，其更是标新立异。据传，在德云社后台，每当见到曹云金，众人无不道路一幕。稍有不慎者，还要求重新来过。这将德云社后台变成一人之天下，曹云金可谓是跋扈到极点。令人庆幸的是，无论是郭德纲还是曹云金，在分崩离析之后，都迎来了各自的新生。虽无再续前缘，但人生有梦，各自精彩。只是每逢华灯初上，德云社剧场里人头攒动。望着台上精彩的演出，在一阵阵的叫好声中，郭德纲的眼中是否恍惚间出现过一个年轻的身影？他曾是自己心中的挚爱，如今早已人在江湖。不远处的天空飘过几丝愁云，一阵风吹来，打散了枝头绽放的花蕾。仅以此篇致敬我始终热爱的相声，致敬初心不变的德云社。今天的故事就讲到这儿，我们下期再见。